Hello mga I believers, andito tayo ngayon sa World Trade Center para sa 2017 National Science and Technology Week hadid sa atin ng Department of Science and Technology. Dito sa World Trade Center sa Pasay City, makikita ang iba't ibang booths and exhibits. Merong high-tech gaya ng artificial intelligence. A 12-horsepower single-cylinder diesel engine. And dito din si Diwata, na first Filipino-made satellite, which is a symbol of Filipino advancement in science and technology. Merong pang agriculture, tulad ng coconut embryos, pagpapalaki ng mga itik, pagpapaganda ng quality ng brown rice at pagtukoy ng pagtataniman ng cacao and rubber trees. Environmental issues, meron din. Napag-usapan ang conservation of corals at saka Benham rice na mas kilala ngayon bilang Philippine rice. Iba-iba naman ang paksa. Nagkasundo ang lahat sa iisang theme, Science for the People. Ang focus ay ang mabuting epekto ng science sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Isang halimbawa nito ay ang imbensyon ng mga estudyante mula sa Philippine Science High School. At kasama natin sila dito, si Marco Borja at si Juan Rodrigo. So ang imbensyon po nito, ang tawad namin ay glove car. Mm -hmm. uh, basically po, siya ay remote controlled car. Pero imbis na gamit ng remote control, gamit lang niya isang glove na may fitted with an accelerometer okay. and it's connected through Bluetooth. Ginagamit ng glove ang data mula sa isang accelerometer para makontrol ang kotse. Parehong may Arduino sa toy car at sa glove. Ang Arduino ay integrated hardware at software. Nakalink ang kotse at glove sa pamamagitan ng Bluetooth para makapag-usap sila in real time. Pag tinilt sa left ang glove, kakaliwa ang kotse. Kung tinilt sa kanan, liligo naman sa kanan. Gusto mong umabante? Itilt pataas. Gusto mong umatras? Itilt pababa. Pwede rin combination ng moves para sabay umabante at lumiko ang kotse. Alam niyo gaano katagal nila itong naimbento? Limang buwan. At alam niyo mga i-believers, itong technology na ito, hindi lang ito pwede pang laruan. Ha? Pwede rin ito para sa mga senior citizens natin o mga persons with disabilities na nakaupo sa wheelchair. Tama ba? Kasi sa pag-control lang nila o paggalaw lang nila ng kamay nila, eh, makakontrol nila kung saan sila pupunta. Congratulations! More power to you guys! We're here now sa Omnifab booth and uh, we're here with Cedric. Good morning, Chris. Uh, welcome to Omnifab. Uh, so yung Omnifab, we are a 3D printer, laser cutter uh, distributor ng mga machines. Okay. May 3D printer kayo. So meaning yung kalalabasan niya hindi na siya 2D na flat sa paper. Yeah. And then yung laser naman. This is laser, CO2 laser technology. Okay. Yeah, to engrave, to cut uh, different materials. Oh. Pwede kang kumuha ng pictures sa internet or just your own photo. Okay. And then uh, input mo lang siya into the laser engraver. Okay. And then pwede kang gumamit ng acrylic, wood or any kind of uh, material. And then pwede mo siya i-engrave dyan. Wow. This is the 3, 3 doodler 3D pen. Mm -hmm. So basically you have plastic material and then para siyang glue gun. Ganun lang siya okay. ka-simple. Mm. Ang maganda sa kanya is pwede kang mag-create ng mga standing objects. This oven-looking thing is a 3D printer. Okay. So, this is, ito yung lahat ng hype na narinig mga tao, yung mga 3D printing. Kung kailangan mong sulatan, markahan, o drawingan ang mga gamit mo, pwede itong CO2 laser. Napaka-versatile nito. Pwede sa ceramics, wood, rubber, plastic, ac acrylic, and more. Sample uses ay para sa paglagay ng barcode, sa paggawa ng identification marks, sa metal, sa acrylic. Laser stands for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ang laser ay isang device na nagbubuga ng ilaw na amplified o pinalakas at may iisang kulay lamang. Concentrated ang ilaw ng laser. Hindi ito humihina o lumalawak. Pag malakas ang laser, kaya nitong magmarka sa mga bagay. Meron pang ang tumatagos sa metal. We have a souvenir for you. Oh, talaga. Wow, may souvenir pa ako. 